ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സ്പൈസ് ആൻഡ് ചിൽസ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ഒരു പാസ്തയാണ് പാസ്ത വിത്ത് ചിക്കൻ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കിച്ചണിലെ വീടായിട്ടുള്ള അതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നാട്ടിൽ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ക്യാബേജ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾ തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊരു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വെറൈറ്റി ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്കൊരു വെറൈറ്റി പാസ്ത ചെയ്യാനും ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റോടു കൂടി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെന്നെ പാസ്ത ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമുകളുണ്ട് ആവുന്നത്രയും ഇതേപോലുള്ള ട്യൂ വീലർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അവന്ന് സ്പെഗറ്റി ലിങ്കുനി അതേപോലെ നീളം നൂഡിൽ ടൈപ്പ് പാസ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാസ്തയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ നുറുക്കിയത് അവന്ന് അത്രയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വലിയ പീസ് വേണ്ട കാരണം പാസ്തയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നുറുക്കി അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് സെലറി ഒരൽപ്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടൊമാറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ ബ്രോക്കോളി ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എരിവ് വേണം നമുക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഇഞ്ചി ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമുകളുണ്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറുതാക്കി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സ്പൈസസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് ഫ്രഷ്ലി പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഗരം മസാല ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ഇപ്പം മാഗി അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് കിട്ടും അതൊന്ന് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാനൂറ് എം എൽ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത സവാളയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പകുതി ഇഞ്ചി ജൂലിയനാക്കി അറിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഇടുന്നു ഇപ്പൊ ചിക്കൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവുന്ന സമയത്തേന് നമുക്ക് അടുത്ത ബർണറിൽ നമുക്ക് പാസ്ത വേവിക്കാം അപ്പൊ പാസ്ത വേവിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ സീസൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ശരിക്കും ഒരു നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിൽ ഉപ്പ് വേണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പാസ്തക്ക് ഉപ്പ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വേവിക്കുന്ന ബോയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാസ്തക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം പിന്നെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാസ്ത ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത അതെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം പാസ്ത ഇടാൻ പാസ്ത ഇടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പാസ്തയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് കുക്കിംഗ്
അപ്പൊ വെള്ളം നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചെടുക്കുക ഇത് പാസ്ത സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇടുന്നത് ഓയിൽ ഇടാണ്ട് നമ്മൾ പാസ്ത ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ത സ്റ്റിക്ക് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്ത ഇടുകയാണ് പാസ്ത ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒക്കേഷണലി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത ഒറ്റ ഇതിൽ ചേർന്ന് കിടന്നാൽ അതൊരു കട്ട പോലെ ജോയിൻ ആയി പോകും അപ്പോൾ പാസ്ത നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒക്കേഷണലി ഓരോ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടാൻ വിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനും പാസ്തയും വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾ പെട്ടെന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്ത ഇടക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇത് ഉണ്ടാവും എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാസ്ത വേ വെന്തോ ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പീസ് പാസ്ത എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക റോ ആയിട്ടുള്ള പാടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ത സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം പാൻഡറിൽ പാസ സ്ട്രെ ഇത് ചെയ്തു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു നമ്മളൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കും പരന്ന പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം റെഡി ആണ് അവര് ഇതായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാസയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബേസിക് പ്രിപ്പറേഷൻസും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി നമ്മുടെ പാസ്ത പോയിലായി വെജിറ്റബിളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ആ പാസ്തയുടെ ഫൈനൽ കമ്പനി സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ബർണർ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എന്ന് അന്നിരിക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചൂടായ ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇടുന്നു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗണിഷ് ആണ്ട് അതിന് സാധാരണ കറിക്കുകയാണ് പോലെ
ഒഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചേക്കണത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് ആ ബ്രോത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ സോസ് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് എന്താ ചെറിയൊരു തിള വരാൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോയിൽ ബബിൾസ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ സീസണിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ആസ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് സീസണിങ് ചെയ്യാൻ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പാസ് നമ്മൾ ഫുള്ളി സീസൺഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോസിൻ്റെ സീസണിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമെങ്കിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്തയുടെ ആ ബോയിലിങ് ഇത് വന്നു തിളച്ചു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത പ്രീ ബോയിൽ ചെയ്ത പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് ഇതല്ല ഇപ്പോൾ റെസിപ്പിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ വന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത്തിരി ചീസോ ബട്ടറോ കുറച്ച് റിറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ചേർക്കാം ഇതില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബട്ടറോ ചീസോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വിമൽസിപ്പ് ഗ്രേവിയിൽ ചേർന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പാസ്ത വിത്ത് ചിക്കൻ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു റെസിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസും നമ്മുടെ പാസ്തയും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹനമാണ് വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരും അതുവരേക്കും സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണം ബൈ